Hello all, welcome to Mechanical Classroom. In the normal discussion, we will Mechanical Previous Year Question Series. Le, second video. In this video, we will discuss Technical Assistant Camco. Kerala PSC Randariti Padimonil Nadatia. At some minute, we will discuss the questions. Adinde, explanation. Wana. First question to go on. If the specific gravity of oil is 0 0.8 and then the pressure in meters of oil equivalent to 80 meter of water is option A 80 B 88 C 72 D 100 You don't know the density of water then a row one and one to represent a row one I'm going to density of water uh, it is approximately equal to thousand kilogram per meter cube on a density of oil in a row two and represent a young I'm going to specific gravity down the tender specific gravity is given as 0 0.8 0 0.8 and a specific gravity down the tender I'm going to uh, density of oil rho 2 and the bigger um, specific gravity is equal to density of fluid by density of standard fluid on city of oil rho 2 equal to 0 0.8 into 1000 about um, density of oil 800 kilogram per meter cube now, um, meter of oil equivalent on a country meter of oil equivalent to 80 meter of water on above h2 and all other um, meter of oil equivalent i consider yeah. so it on a model relation row 1 h1 equal to row 2 h2 row 1 h1 other well a row 2 the love known on so only unknown is h2 substitute in the value we will be getting uh, pressure in meter of oil that is h2 as 100 meter what uh, at some point of feeling really important title of course regarding under them cut no come specific gravity of uh, water specific gravity of water is equal to one at four degrees Celsius as well then a specific gravity of uh, mercury is equal to 13.6 what are the use of the formula? Rho 1 h1 equal to rho 2 h2. That's the formula. Then we have s1 h1 equal to s2 h2. We have a meter of water. We have a fluid in the head. We have s1 h1 equal to s2 h2. We have a formula. We have a rho 1 h1 equal to rho 2 h2. We have a formula. We have a formula. We have a problem. Amkarium S1 S1 another specific gravity on specific gravity of water on specific gravity relative density and all of your own and other one is like you occur so S1 for water is 1 1 into H1 H1 now I'm going to turn it 80 meter on about 1 into 80 meter which is equal to S2 S2 would oil day specific gravity on the tender 0.8 and rhythm into h2 meter of oil equivalent on h2 so I'm okay to 80 by 0.8 which is equal to 100 meter the leading limb or your formula you see the money your problem solve yeah in a moment the question lot to go on your question Technical assistant cam quite some in a so this a question on a question or to go the method of mixing lubricating oil with fuel the method of mixing lubricating oil with fuel to lubricate piston cylinder walls piston rings etc is known as and on a question Go options on a come option is splash lubrication B dry sum lubrication system C petrol lubrication system D pressure lubrication system Here question the correct answer option C on option C petrol lubrication system on a correct answer 
നമുക്ക് പെട്രോയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ആസ്പെക്ട്സ് നോക്കാം പെട്രോയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് മിസ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പെട്രോയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓർ മിസ്റ്റ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻസിലാണ് ടു സ്ട്രോക്ക് പെട്രോൾ എൻജിൻസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അഥവാ സ്കൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോലെയുള്ള ചെറിയ എൻജിൻസിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ത്രീ ടു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഓയിലാണ് പെട്രോളിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അത് എഞ്ചിന് ഡേഞ്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓയിൽ സ്റ്റാർവേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മതിയായ അളവിൽ ഓയിൽ പെട്രോളിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡാർക്ക് സ്മോക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് അതൊക്കെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർ പ്രൊപ്പോഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാമ്പോ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ദ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഓഫ് ട്രാക്ടർ ഈസ് ടു അച്ചീവ് ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ട്രാക്ടറിലെ ഫൈനൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ പർപ്പസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലോട്ട് പോവാം ഓപ്ഷൻ എ ഹയർ ടോർക്ക് വിത്ത് ലെസ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹയർ സ്പീഡ് വിത്ത് ലെസ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രൈവ് ടു ദ പി ടി ഒ സിസ്റ്റം ഓപ്ഷൻ ഡി ഡ്രൈവ് ടു ദ ഇംപ്ലിമെൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഈസ് എ ഗിയർ റിഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അതൊരു ഗിയർ റിഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ട്രാക്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ റിഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആറ്റ് ഡ്രൈവ് വീൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഇതൊരു ഗിയർ റിഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫൈനൽ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ ആണ് ഫൈനൽ സ്പീഡ് റിഡക്ഷൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ട്രാക്ടർ വീൽ അതേപോലെ തന്നെ ടോർക്ക് ഹയർ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹയർ ടോർക്ക് വിത്ത് ലെസ് സ്പീഡ് ദ ഫൈനൽ ഡ്രൈവ് ഓഫ് ട്രാക്ടർ ഈസ് ടു അച്ചീവ് ഹയർ ടോർക്ക് വിത്ത് ലെസ് സ്പീഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകൾ കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്